கூட்டல் விருத்தி இந்த கூட்டல் விருத்தி என்ற பாடத்தை நீங்கள் கற்பதன் மூலம் ஒரு எண் தொடர் என்றால் என்ன என்றும் அந்த எண் தொடர் ஒரு பொதுவான இயல்பையும் அது ஒரு கூட்டல் விருத்தியாக இருக்கிறதுக்கு எப்படிப்பட்ட பரிமாணம் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும் அவை சம்பந்தமான சில பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் ஆற்றலையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒரு கூட்டல் விருத்தியை நாங்கள் பார்ப்போமானால் முன்னைய பாடங்களில் நீங்கள் எண் கோலங்கள் பற்றி கற்றிருக்கின்றீர்கள் விவரமாக இந்த எண் கோலங்களை நாங்கள் எண் தொடர் என்றும் அழைக்கலாம் கிளை தரப்பட்ட ஒரு எண் தொடர் பற்றி நாங்கள் சற்று ஆராய்ந்தோமானால் ஐந்து பத்து பதினைந்து இருபது இருபத்தைந்து முப்பது என்ற இந்த ஒரு எண் தொடர் நாங்கள் பார்ப்போமானால் இந்த தொடரின் முதலாம் உறுப்பை தவிர்ந்த எந்த ஒரு உறுப்புகளிலிருந்தும் உறுப்பிலிருந்தும் அதற்கு முன்னால் உள்ள உறுப்பை கழிக்கும் போது அதன் பெருமானம் ஐந்தாக இருக்கிறது இங்கே பாருங்க இந்த உறுப்பில் இருந்து பத்தில் இருந்து அஞ்சை கழித்தால் பெருமானம் அஞ்சு பதினஞ்சிலேருந்து பத்தை கழித்தால் பெருமானம் அஞ்சு இருபதுலேருந்து பதினஞ்சை கழித்தால் அஞ்சு இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபது முப்பது ஆகவே இந்த ஒரு முதல் உறுப்பு தவிர்ந்த எந்த ஒரு உறுப்பு எடுத்தாலும் அதற்கு முன்னால் உள்ள உறுப்பை இந்த உறுப்பிலிருந்து கலைக்கும் போது ஒரு பொது வித்தியாசம் எங்களுக்கு சமனாக இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கின்ற போது பத்தில் இருந்து அஞ்சு சமன அஞ்சு பதினஞ்சு பத்து அஞ்சு இப்படியே போகுது இந்த ஐந்து பெருமானம் ஒரு மாறாத பெருமானமாக இருக்கின்றது இப்படி ஒரு மாறாத பெருமானமாக இருக்கிற ஒரு எண் தொடரை பற்றி தான் நாங்கள் கவனிக்கணும் எனவே ஒரு தொடரிலே இவ்வாறு எண்களுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் ஒரு மாறாத தானத்தை உடையதாயின் அந்த எண் தொடரை ஒரு கூட்டல் விருத்தி என நாங்கள் குறிப்பிடலாம் மேலே நாம் பார்த்த எண் தொடரிலே முதலாவது உறுப்பு ஐந்தாகவும் இங்க பாருங்க ஐந்து முதலாவது உறுப்பு கடைசி உறுப்பு முப்பதாகவும் எங்களுக்கு உடைய உள்ள பொது வித்தியாசம் ஐந்தாகவும் இருக்கின்றது இந்த எண் தொடர் பற்றி நாம் பின்வரும் தகவல்களை அறிந்து கொள்ளலாம் ஐந்து பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தைந்து முப்பது என்று செல்கின்ற போது முதலாம் உறுப்பு அதை நாங்கள் அஞ்சு என்று சொல்லுவோம் இதை நாங்கள் ஏ என்று குறிக்கலாம் கடைசி உறுப்பு முப்பது எல் இதே மாதிரி மொத்த உறுப்புக்களின் எண்ணிக்கை ஆறு நீங்கள் எண்ணி பார்த்தீங்கள் என்றால் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு எண்களை கொண்ட உறுப்புகளாக இருக்கு ஆகவே இதை நாங்கள் என் என்று சொல்லலாம் நம்பர்ஸ் இதே மாதிரி பொது வித்தியாசம் அஞ்சு டி டிஃபரன்ஸ் இதை நாங்கள் டி என்று சொல்லலாம் ஆகவே இந்த ஏ எல் என் டி என்ற பிரமாணங்கள் முறையே முதல் உறுப்புகளையும் கடைசி உறுப்பையும் அந்த தொடர் உள்ள மொத்த எண்களையும் பொது வித்தியாசத்தையும் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது இனி நாம் கூட்டல் விருத்தியின் என்ன உறுப்பை எவ்வாறு கணிக்கலாம் என பார்ப்போம் இதை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் மேலே குறித்த எண் தொடரில் இருபதாவது எண்ணை நாங்கள் எவ்வாறு கணிக்கலாம் இதை நாம் எழுதி கண்டுகொள்ள நீண்ட நேரம் எடுக்கும் இப்படி நாங்கள் ஐந்து பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு என்று போய் இருபது தானங்களை எழுதித்தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் நாங்கள் இதில் இதில் வர நூற்றி ஐம்பதாவது தானத்தை கண்டுபிடி என்று சொன்னால் அது எங்களுக்கு செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை அவ இதற்கு நாங்கள் ஒரு வழிமுறையை கண்டுகொள்ள வேணும் இந்த என்ன உறுப்பை எவ்வாறு கணிக்கலாம் என்று சொல்றது இங்க நீங்கள் பார்த்தால் ஏ சமன் நாலு டி சமன் பத்து சய ஐந்து சமன் அஞ்சு ஆகவே இந்த டி வண்ண நாங்கள் பார்த்தா முதலாம் உறுப்பு அஞ்சு இந்த அஞ்சு சமன் இந்த முதலாம் உறுப்பு எப்படி வந்த என்றால் இந்த முதலாம் உறுப்பு சாக முதலாம் உறுப்பு தான் நம்ம ரெண்டு எண்ணிக்கை எண் முதலாம் உறுப்பில் இருந்து ஒன்றை கழித்து அதை நாங்கள் பொது வித்தியாசத்தால் பிரிக்கின்றோம் அப்போ இதில் ஒன்றில் ஒன்று போனால் சைவர் ஐசவர் சைவர் ஆகவே இந்த கூட்டுத்தொகை முதலாம் உறுப்பின் பெருமானம் ஐந்து இங்கே ரெண்டாம் உறுப்பை பார்ப்போம் ரெண்டாம் உறுப்பு பத்து அப்போ இந்த முதலாம் உறுப்பு அஞ்சு சக ரெண்டு இந்த ரெண்டாவது உறுப்பு அங்கே கணிக்கிறோம் டி டூ வண்டை ரெண்டாவது உறுப்பில் இந்த உண்டை கிடைச்சி அஞ்சு அளவு இருக்கிறோம் அது அஞ்சு விட ரெண்டு சைவ ஒன்று தர அஞ்சு 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 சக அஞ்சு பத்து ஆகவே ரெண்டாவது உறுப்பு இது பத்து இதே மாதிரி மூன்றாவது உறுப்பை பார்ப்போம் அது பதினஞ்சு அப்போ இந்த பதினஞ்சு சாமன் முதலாம் உறுப்பு சாக இந்த எண் உறுப்பு இது மூன்றாம் உறுப்பு மூன்றாம் உறுப்பு தான் நான் கணிக்க போகிறோம் இத்தனை ஆண்டு மூன்றாம் உறுப்பு எண் சய ஒன்று இன்று பொது வித்தியாசம் அப்போ இதில் ரெண்டு ஒன் மூன்று எந்த ஒன்று மூணு ரெண்டு ரெண்டு தர அஞ்சு பத்து பத்து சக அஞ்சு பதினஞ்சு மூன்றாம் உறுப்பு பதினஞ்சு ஆகவே இது எனக்கு உள்ளே ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு தொடர்புகளை நாங்கள் கண்டுகொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படி என்னென்று நாங்கள் பார்ப்போம் இதே மாதிரி டி நாலு 
அந்த நாலாவது உறுப்பு இருபது அது எப்படி வந்தாண்டு பார்ப்போம் முதலாவது உறுப்பு சக இந்த நாலாவது உறுப்பில் இந்த உண்டை கழித்து வாரதை பொது வித்தியாத்தால் பிறக்கிறப்ப மூன்று மூன்று அஞ்சு பதினஞ்சு அஞ்சு இருபது இருபது அஞ்சாவது உறுப்பை பாருங்க அஞ்சாவது உறுப்பு வந்து எங்களுக்கு சமம் இருபத்தஞ்சு இந்த இருபத்தஞ்சு எப்படி பெற்றோம் முதல் உறுப்பு சக அஞ்சாவது உறுப்பு சாய ஒன்று நாலு பொது வித்தியாசம் அஞ்சு ஐநாங்கு இருபது அஞ்சு இருபத்தஞ்சு இப்படி ஆறாவது உறுப்பை பார்த்த வேண்டாம் அது முப்பதாக இருக்கு வேண் முதல் உறுப்பு அஞ்சு ஆறாவது உறுப்பு சாய ஒன்று தர அஞ்சு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு அஞ்சு முப்பது ஆகவே இந்த வித்தியாசங்களை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது என்ன வழுதண்டால் எங்களுக்கு இந்த டி எத்தனையாவது உறுப்பை நாங்கள் பார்க்க வேண்டுமோ அந்த ஆறாவது உறுப்பை பார்த்தோம் என்றால் அது முதல் உறுப்பு அந்த தொடரில் வர முதல் உறுப்பு சக எத்தனையாவது உறுப்பு எண் ஆறு ஆறாவது உறுப்பு அந்த ஆறு சய ஒன்று இந்த ஆறு சய ஒன்று நாங்கள் அஞ்சு பொது வித்தியாத்தால் பெருக்கி இந்த உறுப்புகளின் தொகையை இருந்து உண்டை கழித்து அந்த பொது வித்தியாத்தால் பெருக்கி முதலெண்ணோட கூட்டும் போது இந்த ஆறாவது உறுப்பு எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது அவள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எனவே இது ஒரு பொதுவான சூத்திரமாக எழுதினால் நாங்கள் டிஎன் இந்த என் உறுப்பு எந்தாவது உறுப்பு எத்தனையாவது உறுப்பை நாங்கள் பார்க்குறோம் பத்தோ பன்னெண்டோ பன்னெண்டோ அண்டு உறுப்பை பார்க்குற போது முதல் உறுப்பின்ற தொகை சக இந்த என் உறுப்பிலே இந்த ஒண்டை கழிச்சு இது பத்தண்டா இது இது பத்து சக ஒன்று ஒன்பது பொது வித்தியாசம் டி அளவு இருக்கிற போது இந்த என் இந்த பெருமகனம் எங்களுக்கு வருகின்றது எனவே நாம் இருபதாம் உறுப்பை பின்வருமாறு கணிக்கலாம் டி டுவெண்ட்டி இருபதாம் உறுப்பு சமன் முதல் உறுப்பு ஏ ஏ சமன் அஞ்சு சக எத்தனை உறுப்பு மொத்தமாக இருக்குது இருபது உறுப்புகள் இருபதாவது உறுப்பு தான் கணிக்க போகிறோம் அவையில் மொத்தமான உறுப்புகள் தானங்கள் இருபது இருபது இருபதில் இருந்து ஒன்றை கழிக்கிறோம் என் சய ஒன் இதை நாங்கள் பொது வித்தியாசம் அஞ்சால் பிறக்கிறோம் எங்களை பொது வித்தியாசம் அஞ்சு பிறக்குகின்ற போது எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது என்று பார்த்தோம் நாங்கள் அஞ்சு சக பத்தொம்பது அஞ்சு சமன் நூறு அது வந்து வித்தியாசம் எடுத்துக்கிட்டால் தொண்ணூற்றி அஞ்சு சக அஞ்சு நூறு அப்போ இது இருபதாவது கண் நூறாக அமைகிறது ஆகவே இந்த எந்த் நம்பரை நாங்கள் கணிக்கிறதுக்கு இந்த டிஎன் சமன் ஏ ப்ளஸ் என் சய ஒன்று தர டி அந்த இந்த சூத்திரத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆகவே டிஎன் எஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி தர டி என்ற சூத்திரத்தில் நாங்கள் இவற்றை செய்யலாம் அப்போ டிஎன் கூட்டல் விருத்தியின் என்ன உறுப்பு ஏ கூட்டல் விருத்தியின் முதல் உறுப்பு என் கூட்டல் விருத்தியில் உள்ள மொத்த உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை டி பொது வித்தியாசம் எனவே கூட்டல் விருத்தி ஒன்று நான்கு தெரியாத காரணிகளில் ஏதாவது மூன்று கணியங்கள் தெரியும் போது நான்காவது கணியத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த சூத்திரத்தின் மூலம் எனவே டிஎன் சவன் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்று டி என்ற சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி சில பிரச்சனைகளை எப்படி தீர்க்கலாம் என்று நாங்கள் பார்ப்போம் உதாரணம் ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து பதிமூன்று பதினாறு என்னும் கூட்டல் விருத்தியில் இருபதாம் உறுப்பை காண்க ஆகவே இங்கே ஏ நாலு டி வந்து ஏழு சைய நாலு மூன்று எண் இருபது அப்போ இருபதாம் உறுப்பு என்ன என்று நாங்கள் பார்த்தால் டிஎன் எஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி என்ற சூத்திரத்தை பிரதியீடு செய்வோம் அப்போ இதை நாங்கள் பிரதியீடு செய்யும் போது டி டுவெண்ட்டி இருபதாம் உறுப்பை தான் நாங்கள் கணிக்க போகின்றோம் இந்த பேர் இதிலே முதலாம் எண் ஏ நாலு சக எண் மொத்த உறுப்புகள் இருபதாம் உறுப்பை கிடைக்கணும்னா இருபது தான் மொத்த எண் இந்த சக சய ஒன்று ஒன்றை கழிச்சு டி பொது வித்தியாசம் மூன்று மூன்றாலே பெருக்குகின்றோம் அப்படி பெருக்குகின்ற போது எங்களுக்கு நாலு சக ஐம்பத்தி ஏழு இது பத்தொம்பது அதனுடைய பருமானம் எங்களுக்கு அறுபத்தொன்றாக வருகிறது உதாரணம் ரெண்டை பார்ப்போம் முதலாம் உறுப்பு சய நாற்பதாகவும் பன்னெண்டாம் உறுப்பு நாலாகவும் இருப்பேன் அதன் பொது வித்தியாசம் டிஏ காண்போம் அப்போ இங்கே நாங்கள் ஏ சமன் சய நாற்பது டி சமன் பன்னெண்டாவது உறுப்பு சமன் நாலு டி என்ன என்று பார்ப்போம் பன்னெண்டாவது உறுப்பு நாலு சமன் ஏ ஏ வந்து மைனஸ் நாற்பது சய நாற்பது முதலாம் உறுப்பு சய நாற்பது சக இந்த எண்ணிலே இருந்து மொத்த உறுப்புகள் பன்னெண்டாம் உறுப்பு தானே பன்னெண்டு மொத்த உறுப்பு பன்னெண்டு அதில் இந்த ஒண்டை கழிச்சு டிஆல பிறக்கும் அப்போ டிஆல பிறக்குது இந்த சூத்திரத்தை சுருக்கினம் என்றால் நாற்பத்தி நாலு இந்த நாற்பது இங்கால வரும்போது நாற்பத்தி நாலு இது பதினொன்று டி இப்போ பதினொரு டி சமன் நாற்பத்தி நாலு ஆகவே டி சமன் நாலு 
முதலாம் உறுப்பு சாய நாற்பதாகவும் பன்னெண்டாம் உறுப்பு நாலாகவும் இருப்பின் அதன் பொது வித்தியாசம் டி எப்பொழுதும் நாலாக இருக்கு உதாரணம் மூன்ற பாப்பம் ஒரு கூட்டல் விருத்தியின் பொது வித்தியாசம் ஆறாகவும் பதினோராம் உறுப்பு அறுபத்தி நாலாகவும் இருப்பின் அதன் முதலாம் உறுப்பை கணிக்க இப்பொழுது நாங்கள் முதலாம் உறுப்பை கணிக்கிற முறையை பார்ப்போம் இங்கேயும் அதே சூத்திரத்தை பயன்படுத்துவோம் டிஎன்எஸ் சமன் ஏ ப்ளஸ் என் சய ஒன்று இன்டு டி அப்போ டி பதினொன்று சமன் அறுபத்தி நாலு ஆகவே இந்த அறுபத்தி நாலு சமன் முதல் உறுப்பு சக என் என் வந்து பதினோரு உறுப்புகள் இந்த பதினோராம் உறுப்பு தான் அறுபத்தி நாலு இஞ்சு அறுபத்தி நாலு அப்போ பதினொன்று சய ஒன்று தர டி அப்போ இதை நாங்கள் சுருக்கினோமானால் அறுபத்தி நாலு சமன் ஏ ப்ளஸ் சக அறுபது என் பதினொன்றில் எந்த ஒன்று போனால் பத்து பத்து தர ஆறு அறுபது அப்போ எங்களுக்கு மிகவும் சுருக்குன்ற போது இங்கே ஏ சமன் நாலு ஒரு கூட்டல் விதத்திலே பொது வித்தியாசம் ஆறாகவும் பதினோராம் உறுப்பு அறுபத்தி நாலாகவும் இருந்தால் அதனுடைய முதலாவது உறுப்பு எப்பொழுதும் நாலாக இருக்கும் இனி என்னொரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் ஒரு கூட்டல் விருத்தியில் முதலாம் உறுப்பு சய முப்பத்தி ரெண்டும் பன்னெண்டாம் உறுப்பு ஒன்றாகவும் இருக்கும் போது அதன் பொது வித்தியாசத்தை காண்கு டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சக என் மை சய ஒன்று அதை டியால் பிறக்கப்படும் நாங்கள் இங்கே பன்னெண்டாவது உறுப்பு வந்து முதலாவது உறுப்பு ஏ சய பன்னெண்டு சய முப்பத்தி ரெண்டு சக பன்னெண்டாவது உறுப்பு வந்து பன்னெண்டு சய ஒன்று டியால் நாங்கள் பிறக்கின்றோம் பொது வித்தியாசத்தில் பிறக்கின்றோம் இங்கே இதை நாங்கள் சுருப்பி பார்க்கின்ற போது ஒன்று சமன் முப்பத்தி ரெண்டு சக பதினோரு டி ஆகவே முப்பத்தி மூன்று சமன் பதினோரு டி ஆகவே டி சமன் மூன்று ஒரு கூட்டல் விருத்தியில் முதலாம் உறுப்பும் சாய முப்பத்தி ரெண்டும் பன்னெண்டாம் உறுப்பு ஒன்றாகவும் இருக்கின்ற போது அதன் பொது வித்தியாசம் மூன்றாக இருக்கு இறுதியாக என்ன ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் ஒரு கூட்டல் விருத்தியில் ஏழாவது உறுப்பு முப்பத்தெட்டாகவும் பன்னெண்டாவது உறுப்பு அறுபத்தி மூன்றாகவும் இருக்கும்போது முதல் உறுப்பையும் பொது வித்தியாசத்தையும் காண்க அதை வைத்துக்கொண்டு இந்த கூட்டல் விருத்தியின் இருபதாம் உறுப்பை நாங்கள் கணிப்போம் இதை நாங்கள் பின்வருமாறு கணிக்கலாம் இங்கே டி என் சமன் ஏ ப்ளஸ் என் சய ஒன்றின் டி என்றதை பார்ப்போம் ஏழாவது உறுப்பு முப்பத்தெட்டாக இருக்கும் இங்கே ஏழாவது உறுப்பு டி என் முப்பத்தெட்டாக இருந்தால் முப்பத்தெட்டு சமன் ஏ சக ஏழு ஏழாவது உறுப்பு தானே முப்பத்தெட்டு ஏழு என் ஏழு சய ஒன்றின் டி அப்போ இதை சுருக்கிற மண்ணா முப்பத்தெட்டு சமன் ஏ சக ஆறு டி இதை ஒரு சூத்திரமாக வைப்போம் இனி என்னொரு சூத்திரத்தையும் நாங்கள் இதை போன்று எழுதலாம் அது என்ன மாதிரி எழுதணும் என்றால் இந்த பன்னெண்டாவது உறுப்பு அறுபத்தி மூன்றாக இருக்கிறது ஏ சக பன்னெண்டாவது உறுப்பிலேருந்து உண்ட கழிச்சா டி இதை சுருக்கினால் அறுபத்தி மூன்று சமன் ஏ சக பதினோரு டி அப்போ இங்கே ரெண்டு சூத்திரத்தை நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம் இந்த முப்பத்தி ஏழாவது உறுப்பு முப்பத்தெட்டாகவும் பன்னெண்டாவது உறுப்பு அறுபத்தி மூன்றாகவும் கொண்ட ரெண்டு சூத்திரம் இந்த ஒரு சூத்திரத்தில் முப்பத்தெட்டு சமன் ஏ சக ஆறு டி அடுத்த சூத்திரத்தில் அறுபத்தி மூன்று சமன் ஏ சக பதினோரு டி ஆகவே இந்த ரெண்டில் இருந்து நாங்கள் இந்த ஒன்றை கழித்த மண்டா அந்த ஏ விடுபடுகின்றது அது விடுகின்ற போது எங்களுக்கு டியினுடைய பருமானத்தை நாங்கள் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே அறுபத்தி மூன்று சமன் ஏ சக பதினோரு டி என இருந்து முப்பத்தெட்டு சமன் ஏ சக ஆறு டி என நாங்கள் கழிக்கின்ற போது அஞ்சு டி சமன் இருபத்தஞ்சு ஆகவே டி சமன் அஞ்சு டி சமன் அஞ்சு என்று படினால் இதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இனி முதல் உறுப்பை கணிக்கலாம் ஆகவே இந்த சமன்பாடு ஒன்றை பிரதியீடு செய்யும் போது முப்பத்தெட்டு சமன் இந்த ஒன்றில் பிரதியீடு செய்ய வண்டி எங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டு முப்பத்தெட்டு சமன் ஏ சக ஆறு டி ஆகவே முப்பத்தெட்டு சமன் ஏ சக முப்பது ஒரு டி வந்து அஞ்சு ஆறு டி முப்பது ஆகவே ஏ சமன் எட்டு ஆகவே எங்களுக்கு முதல் எண் எட்டு என்று கண்டுவிட்டோம் அப்போ எங்களுக்கு பொது வித்தியாசம் ஐந்து முதல் எண் எட்டு என்று ரெண்டையும் கண்டுபடினால் இனி நாங்கள் இருபதாவது எண்ணினுடைய உறுப்பு எண்ணினுடைய பெருமானத்தை காணலாம் அவ இருபதாவது உறுப்பு திரும்ப நாங்கள் டி டுவெண்ட்டி சமன் ஏ சக என் சய ஒன்றின் டியால் பிறக்கணும் இது சமன் எட்டு முதல் உறுப்பு எட்டு என்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நாங்கள் இட வித்தியாசம் அஞ்சு என்று தெரியும் ஆகவே முதல் உறுப்பு எட்டு இருபதாவது உறுப்பில் என் நிலை இருந்து உண்ட கழிப்பம் அதை நாங்கள் இட வித்தியாசம் அஞ்சால் பிறக்கும் எட்டு சக தொண்ணூற்றி அஞ்சு பத்தொம்பது அது அஞ்சு தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஆகவே நூற்றி மூன்று ஆகவே இருபதாம் உறுப்பு நூற்றி மூணு அப்போ இதில் நாங்கள் முதலாவது சூத்திரத்தை செய்து ரெண்டாவது சூத்திரத்தை செய்து ஒன்றில் இந்த ஒன்றை கழிக்கின்ற போது ஏ நீக்குகின்றோம் ஏ நீக்கின உடனே அதில் இந்த எங்களுக்கு டியின் பருமானம் வருகின்றது அந்த டியின் பருமானத்தை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் எங்களுடைய பொது வித்தியாசத்தை கணிக்கின்றோம் பொது வித்தியாசத்தை கணத்தின் பின்பு நாங்கள் இந்த இருபதாவது உறுப்பினுடைய பருமானத்தை காண்கின்றோம் 
எனவே இந்த பாடத்தினுடைய இறுதியிலே நீங்கள் எண்கோலம் தொடர்ந்து அந்த எண்கோலத்தில் கூட்டல் வித்தி வித்தி எப்படி அறிவிக்க வேண்டும் கூட்டல் வித்தி தொடர்ந்தே முதல் வகுப்பு பொது வித்தியாசம் என்பவற்றை நாங்கள் எவ்வாறு கணிக்கலாம் என்பதை 